はい、皆さんこんにちは。ちょうです。今日はですね。1月の6日金曜日となっております。今日、皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども。今日の株式マーケットについては、えー、まあ昨日というかですねあの発表がありました、えー、まあ雇用の ADP の数値ですね、まあ、そういったところがあったりですとかあとは前回の FOMC の議事録が出てきたりとあとはそれ以外の FOT の関係者のコメントが出てきたりしていまして全体的にまあものすごくマーケットに対して悪いっていうような感じも正直あのまあそこまでないというか、まあ、そこまで大きな反応する必要が正直あるかどうかっていうのは疑問なところが多かった数値ではあるんですけれどもやっぱり表面的には声が強かったりとかあとはやっぱり今後どのタイミングで利下げをするかっていうところをマーケットが今注目しているにもかかわらずしばらくの間利下げはないだろうというようなコメントもあってちょっとマーケットはセンチメントをですね弱く今推移しているような環境となっています。やっぱり今日のこの発表があった ADP の数値というのは雇用統計とはですねかなりあの、まあ、結果として全然違う方向性の数字が出るということがまあ普通にまあ,あるんですよねなので参考にすべきかどうかっていうのは、まあ、正直あまり僕は見ないようにしているので、まあ、今日の下限については特段そんなに大きな問題としては僕は受け止めてはいないですが、まあ、それよりも議事録およびそれ以外の関係者のコメントっていうところの方が僕はやっぱり大きなインパクトというかですね影響というか注視すべきポイントにはなるんじゃないかなというふうに思ってますので今日はそういったところを中心に皆さんと見ていきたいかなというふうに思っていますあとはですねメンバーシップ向けの動画っていうのを一つ作ったんですけれどもそれを一旦今回だけはちょっと一般公開もしようと思ってますでそれが仮想通貨のチャンネルの方のえっと動画で、えー、今日の夕方出ますので、えー、それをですねちょっと見ていただけると、えー、まあ、嬉しいかなというふうに思っていますで僕がやりたいことがまあ、どんなような形でどのように皆様にお伝えをされるのかするのかっていうのがまあ、よくわかる、えー、まあ、動画になるんじゃないかなと思うのでもしご興味ある方はちょっと参考にしていただければと思っていますまあ、中東の方で非常に有名な投資家の方に意見いろいろ聞いたりとか他の方とのディスカッションというところをですね皆さんにお伝えをしようということで動画を作ったのでぜひ見ていただければと思っていますあとはですねこのチャンネルなんですけれども FXCT のスポンサーでお送りをしております FXCT はですね今現在登録するだけで1万5000円分のボーナスもらえるというキャンペーンやってますのでぜひですねこの機会に使っていただければと思っていますこれまで1万5000円分のボーナスをお渡しするっていうキャンペーンってなかったんですねこれまで最大のキャンペーンになってますので使い方動画も一応概要欄の方にありますので使い方分かんないよという方はそれ参考にしていただいてぜひ1万5000円ですねゲットしていただければと思っておりますはいということで質の方を見ていきましょうまずはダウがマイナスの 0.9%S&P がマイナスの 1% ラスダックがマイナスの 1.19% ラスル2000がマイナスの 0.69% となっておりますで一応あと1時間ぐらいですねトレーディングが残ってるんですけれども金利の方については若干まあ、下がってというか、これ下がってますけど、まあ、今日は上がってますね。実際は若干,若干上がってるんですけど、5ベースぐらい、10年債の金利は上がってるような状況ですね。で、ここで少し気になるのが、ドル円ですね。まあ、全般的にちょっとドル買いの方向になっているんですけれども、133円台また戻ってきました。ドル円に関しては今年結構そのダウンサイドのリスクっていうところが非常に気にされておりまして、結構その日銀の動きが注視されているんですけれども、やっぱり金利をなかなか下げるようにはいきませんよというようなコメントが出てきたりするとなかなかやっぱり奴隷に関しても円買いの方向に進みづらい環境が続く可能性もあるのでちょっと動きづらい今状況かもしれないですね。まあ、ただ、えーまあ、あの奴隷だけの為替については今年本当に大きな動きを伴ってマーケットに注目を集めるようなセクターになると思うので。高級前の方は非常に今注視してみておくと収益チャンスが非常に多くあるんじゃないかなと思っています。はい、でコモリティなんですが、まあ、日々非常に大きく動いていますけれども現在 73.77 というところで約 1% ぐらいの上昇になっております。でちょっとチャートを見ていきたいんですがこれがドルインデックスですねちょっとまたあの上昇方向に向かっていくかどうかっていうところが一点注目のポイントだと思うんですけれども一応今日の金利の動きとして10年債の金利はあの若干上がってじわっと上がってるんですけども、まあ、2年債の金利がまた
、えー、じわじわじわじわ上がり始めてきてるっていうのは、まあ、少し。マーケットでは気持ち悪いなというかあまりそのいいニュースではないのでこの辺りの方向感というのは結構短期的に株価に大きく影響してくるんじゃないかなというふうに思っていますあとはですねこれが3ヶ月ものの金利なんですけれどもマーケットでよく短期の調達する際に参照されたりとか使われたりする金利なんですがこれが大きく上がってきているっていうのは結構そのいろんな企業とか金融機関も含めて急ぎで資金調達する際のコストがどんどんどんどんかさんでいるということでマーケット全体にはあまり良くない数値になってきているので、まあ、この辺はボディーブローのように企業収益だったりとかには効いてくるので少し気をつけたいなというふうに思ったりはしておりますあとはナスダックもですねちょっとやっぱり直近の安値を割るかどうかっていうところを引き続きトライしているのでこの辺りは不安だなというところもありますしあとはさっきちょっとヒートマップで見ても分かった通りあのマイクロソフトがですね今日 3% ぐらいかな下がってるんですよやっぱりマイクロソフトとか先日のアップルとかもそんなに大きく売り込まれない銘柄なんですよね普段であれば。でこういったところが、まあ、やっぱりあの、まあ、時たまというか時々大きくドーンと下げたりとかすると、まあ、結構やっぱりマーケットで積極的にリスク取ろうとかやっぱり困った時にそういった銘柄を買うことが多いのでそういった銘柄が下がると株式投資へのまあ熱っていうのもちょっと下がってしまうような。ことになりかねないので、まあ、あまり喜ばしいことでは正直ないのかなというふうに感じたりは、えー、していますね。はい。まあ、それぐらいでちょっと一旦株価はいいのかなと思ってますが、えー、ちょっとここからニュース見ていきたいと思うんですけども、えっ、ー、と、まずはブラード総裁のコメントがいくつか出てたので、えー、ご紹介をしていきたいと思いますと。で、えー、2023年について、えー、インフレがですね、落ち着いてきますよというコメントに加えて、まあ、あとはですね、やっぱり、えー、金利のアップサイドに関しては、まあ、もうそろそろ、えーまあ、いいレベル感に来てますよねという話が、えー、出てきてますと。で、これはやっぱりマーケットには、えー、少し、まああのー、感触としては、まあ、プラスというか、まあ、若干ハトア的な、まあ、コメントにもなっているので、えー、株式の買いに、まあ、ちょっと向かっていくのかななんてことは、まあ、一瞬思ってたんですけれども、まあ、それ以外の、えーまあ、タイミングに関する、まあ、発言とかがいろんな方から出てきていて、これがやっぱり一番大きな要因だったかなと思うんですけれども、えっとまあ、議事録が出てきてその中で、えー、その金利上昇の鈍化に関しては、まあ、ダイレクトに利下げっていう意味ではないよというような、えーまあ、議論がですね、まあ、しっかりとされていてかなり、まあ、やっぱりマーケットとしてはあそうなんだもう完全に金利下がってくるよねっていうのを今見越してると思うんですけれども、まあ、そういった発言がどんどんどんどん何回も何回も FOMC の中で繰り返され続けるとマーケットがそれになかなか耐えきれなくて耐えかねて年内の利下げの予測みたいなものを徐々にやめていくっていう可能性もあるのでそのあたりのリスクは株価のダウンサイドにつながっていくと思いますのでそのあたり引き続き注目をしておくべきポイントにはなってくるかなというふうに思っていますと。あとはもう一個ちょっと見ておきたいのが先日というかですね昨日かな。ありました ADP の雇用の数値ですねでこれ予測が15万のプラスだったんですけれども23万5千の雇用のプラスということで思った以上に雇用が強いとであとは新規失業保険申請件数これはクビになった人レストランになっちゃった人が雇用保険をですねもらうための申請なんですけれども、まあ、22万5千というところが20万になっているということで。まあ、これ結構毎週毎週あの非常にボラティティ高い数字なのでまあ1週間えまあこういう数字が出たからといってえじゃあこれを強いねっていうわけにはまああの結びつけるのは早急かと思うんですけれども早急まあちょっと早すぎるかなと思うんですけれどもまあこういった数値が出てきたことによってやっぱり金曜日の雇用統計はまあ強くあの出てくるっていうような方向感で。えー、まあイメージがされるんじゃないかなというふうに思ってます。ただし、本当に何回も言う通り、この ADP の数字というのは、えー、雇用統計の数字とはですね、あんまりまあ正直、相関ないからと僕は思ってます。まあ、個々の数字見てもそうなんですけれども、結構ずれた数字が出てくることもあるので、えー、まあこれがえそのまま金曜日、まあ、今日ですね、数値に跳ね返ってくるかというと違うと思うので、まあ、あまりまあ過度な反応しすぎないような方が僕はいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい、でもう一つですね、アメリカの方の今の,そのジョブグロース、まあ、いわゆるその雇用の成長に関しては、まあ、ちょっとミックスですよみたいな感じの
、えー、まあ記事になってますと。でこれどういうことかっていうと、えー、ちょっとチャート見た方が分かりやすいので下見ていきたいと思うんですけれども例えばこれセクターごとに分かれているんですがこのプロフェッショナルテクニカルサービスというのは例えば、えー、弁護士とか、まあ、あとはその、えー、公認会計士とかそういったものでその後についてはアドミニストレーションサポートサービス、まあ、これはまあ HR とか秘書業務とかまあそういったところですね。でこの一番右についてはトランスポーテーションウェイハウジングというところで、まあ、トラックドライバーとかそういったお仕事なんですけれどもコロナの前よりもかなり雇用が大きく伸びているというのがこれらのセクターについては分かりますよね。ただしその一方で他の小売関係のセクターに関してはコロナの前、まあ、これレストランとかですしこの真ん中はアコモデーションいわゆるホテルとかですねで右側クロージングストア、まあ、あの例えばなんだろうデパートとかそういったところですけれどもこれらに関してはまだコロナの前の水準に達してないとでもちろんこれっていうのはいろいろと生活のスタイルとかリズムみたいなものが変わったことによって必要なところがばらけたとかまた地域性によってもかなり変わってきてるっていうのは実際にはあるんですけれどもこれ全般的に伸びてきてるっていう感じでも正直ないので。なかなかですねその雇用の今の数値だけを見ても雇用が本当にいいのか悪いのかみたいなところを判断するのが結構難しいよねっていう話に、まあ、中はなってますと。でやっぱりそれよりもやっぱ大事なのが賃金の上昇率ですよね。で以前 FRB のトップやっていたアラン・グリースパーさんスパーンさんという方も、まあ、先日コメントをしていて、まあ、やっぱり大事なのは賃金ですと賃金の上昇を止めない限り物価の上昇は止まらないので賃金の上昇をしっかりと抑えるために利上げはしましょうということなので失業率がどれぐらいなのかとかあと雇用が増えてるのか減ってるのかというところよりも賃金の上昇かどうかのところの方が注目をされるんじゃないかなというふうに思っていますで一応月次ベースで 0.4% の上昇というのを見越しているのでこの数値をまあ基準としてどっちに触れるのかっていうのをまあ大きく注目をしていきたいというふうに思っていますでこれらの数値およびさっきの議事録とかを踏まえて、えー、昨日よりもですねやっぱり利上げのピークみたいなものが、えー、まあ引き上げられているんですねまあ引き続き非常に拮抗はしてるんですけれどもやっぱりちょっとマーケットは警戒しているというのはこういったところを見ても出てきているのかなというふうには思っていますがまあこれは毎日毎日変わるのでまあ、あまり敏感に反応しすぎる見すぎるっていうのも正直あのどうかなというふうには思ってはいるんですけれどもこの見ておきたいのはこの年の後半の利下げですよねこの辺りがどっちに触れていくのか利下げの方に触れていくのかもしくは 5% なり 4.75% で維持されるのかみたいなところが結構マーケットを見ていく上で重要なポイントになってくるんじゃないかなと思うのでこの辺はしっかりと追っていきたいかなというふうに思っています。はい、でここからのです、ね、ニュース、僕は今日お気に入りの、えー、記事なんですけれども、えー、今です、ね、アメリカの大企業というか、まあ、上場している企業の、えーまあ、重役だったりとか、えー、役員の人たちが、えー、株をです、ねまあ、結構、まあ、売っているというような今状況になっています。まあ、いわゆるそのインサイダーの人たちが、えー、売れるタイミングというのは決まっているんですけども、上場会社というのは。でえー、普通であればというかコロナのタイミングで大きくドーンと下げたじゃないですかあの時っていうのは、えー、役員の人とかってものすごく株買ってたんですよなので、えー、そういったところと比べると、まあ、今のこの下落しているタイミングで、えー、買うというのよりも、えー、売る方が多いというのが今の感じなんですよねでもともと役員の人たちっていうのは、えー、給料を結構株でもらうことがあるので、えー、定期的に、ね、売るっていうのは、まあ、普通ノーマルなんですよただし、まあ、それ以上に今はちょっと売りが出てるということもあってやっぱり今のこのバリエーションだったりとか市場環境を見て、えー、重役の人たちいわゆるその役員の人たちっていうのも今の企業の状況だったりとか収益の状況を見ても株を買った方がいいよねみたいな感じにはまあなってないというのは一つ非常に面白いポイントにはなっているんじゃないかなというふうに思っていますと。でもう一つなんですけどもよくですねダイヤモンドハンドって皆さん聞いたことありますかアメリカの方でちょっとミーム的な感じで使われてた言葉だと思うんですけれども、えー、まあ株価が下落したとしても、まあ、いわゆるガチ保するってことですよね。で、ベンチャーキャピタルの人たちがですね、えー、まあここ最近の大きなまあ株価の下落によって、えー、まあ本当にいろんなところに対して投資をしていて
まあ、すごくやっぱり株を気に入ってたんでしょうね会社を。でそれでまあガチ放してた人たちがまあ結構いたと。でプラス本当にここ最近のハイパーグロースの成長だったりとかここ数年の株価の上昇っていうのはものすごくあのファンドの人たちにとっては、まあ、狂気乱舞するぐらいあの、まあ、すごい本当に、まあ、上昇だったわけですよ。でそれを受けて、まあ、非常に有名なあのセコイアキャピタルというところに関しては、えーまあ、株をですね持ってる期間の制限を設けないっていうファンドも、まあ、作ってたといわゆるその利食いに関しては、まあ、しなくてもずっと持ってていいですよと。例えばセコイアってアップルとかにも投資したと思うんですけども長期で持っていた方がやっぱりリターンっていうのが最終的に非常に多く出る可能性というかまあ出,たり出る場合には大きく出るので長期で持ってる方がいいよねっていうようなあのまあ考えを持ってるえまあ一つのファンドだったりもするんですけれどもそういったところはつい昨年そういった仕組みでファンド作って。まあ、今まだあの売ってないんでまあ損確定もしてないですけれどもまあガチをそのまましていてえ最初に入れたお金の分よりもえまあ下がってしまってるいわゆるその赤字になってる投資っていうのが今ベンチャーキャピタルの間で非常に多くえあるというのがまあこの記事ですね。でやっぱりあの特にハイパーグロースというふうに言われていた銘柄まあ去年よくあの我々が聞いた名前いっぱいありますけれども。例えばコインベースとかロビンフットとか上場した価格から8割ぐらいですかね8割9割下がっているものもありますし本当にちょっと目も当てられないような感じになっていたりとかテスラも本当にまあいわゆるハイパーグロースに近いような扱われ方は若干していると思いますけれども昨年だけで 60% ぐらい 65% ぐらいかな落ちて本当にもう散々になっているんですがまああの本当に単年のリターンということで見るとものすごく悪くて本当にこれいいのか持ったままでいいのかっていうのが結構やっぱりそれぞれのファンドの中では悩ましいような今状況になってるんでしょうね。でやっぱりあのファンドについてもいわゆる投資してる富裕層の人たちっていうのはある程度のロックの期間引き出せない期間っていうのは決まってるんですけれどもパフォーマンスがあまりにも悪すぎたりすると引き出せるように。なったりするっていう情報がついているファンドも特にヘッジファンドなんかはあるんですよなので、えー、まあそういったいろんなパフォーマンスを見てなんだダメじゃんみたいに思う人たちっていうのがまああの一定数いてお金を引き出されてしまう可能性もあったりとかしてまあそれがさらにマーケットでのその売り圧力にもつながる可能性がまあったりとかして、えー、まあこの辺のちょっとニュースというかどういうふうにしていくんだろうっていうのはちょっと面白いポイントにはなるんじゃないかなと思うので。注目をしてて見いいいきたいかなという,ふうに思っていますあとは先日もちょっとお話をした通りこのやっぱり10年から15年間っていうのは金利がない世界だったんですよねつまりただでほぼお金を借りて投資をしてそういったアクティビティができたといい会社があればいくらでもお金を借りて投資ができるっていうような環境だったんですけれども今後数年間に関してはやっぱりある程度金利が高い数字にあるということでもう全く本当にあの投資のまあ、環境というのが変わってしまったということでえまあここ最近のこの10年15年と同じ感覚でやっているとバリエーションも非常に難しいで,すでしょうしえまあその投資家の評価という観点でも金利が上がってくるとえまあ株価のバリエーションが下がる可能性がまあ可能性というかまあ下,がる下がることが多くなるのでえ少しやっぱり今後の投資の方針だったりとかまあ運用方針もろもろえー、まあ変更していく可能性もあったりするんじゃないかなと思うのでえこの辺はまああのしっかりと見ておきたいなというふうに思っていますしまあそういったえ変化みたいなものがあれば我々個人の投資家もえこの辺ちょっとちゃんとアジャストしていかないとえとんでもない変なバリエーションでえお金をまあなんですかまあ貴重なお金をつぎ込んでえ投資してしまうというようなこともあると思うのでしっかりとちょっと見ていきたいなというふうに思っています。はいということで皆さんいかがでしたでしょうかえー、ありがたいことにですね本当にメンバーシップ毎日毎日徐々に増えてきておりまして、えー、まあ本当に何て言うんですかね新しい、えーまあ、船出を祝っていただいて本当にありがとうございますでいただきましたサポートをですねもうすでにある程度使い始めてまして、まあ、いろんなデータにのアクセスだったりとか、まあ、今年はアメリカに何回か行ったり日本にも行ったり、まあ、ロンドンだとかヨーロッパおよび
、東大ジャーの方にも、まあ、行くもう予定を立てておりまして、えー、そういったところから皆さんに、えー、対してですね、まあ、貴重な、えーまあ、何かしらの情報だったりとか、まあ、あのいろんな意見だったりとかをお伝えできるように、えー、使っていければなというふうに思っていますで。やっぱりなかなかか記事読んでるだけじゃまあ、分かんないいいこともいっぱいありますよね実際に本当にいろんな人に話を聞いてそういったことの方が参考になることも非常に多いのでそういった生の声をですねメンバーシップ入っていただいている方には特にお伝えをしていきたいなというふうに思ってますのでぜひですね本当にそういった動画も見ていただきたいですし興味あるというような方がいらっしゃいましたらぜひ概要欄の方にも貼ってありますのでメンバーシップの方ですね入っていただけると嬉しいです。はいということで皆さん今日の動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。